Ja, moin Leute, ich denke, es wird Zeit für ein weiteres Special. Und zwar wird die 17. Folge des besten und unterhaltsamsten Radiosenders genauso unterhaltsam und gut sein wie die Radiosender davor, jedoch mit dem Zusatz, dass es sehr chaotisch ist und zum Teil auch etwas verrückt. Also, viel Spaß beim Hören. <lacht>
einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, Schlaue Biene Maya, Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya, diese kleine freche Biene Maya, Maya, alle lieben Maya. Ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese gehe und kleine Bienen fliegen sehe, denke ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, frecke, schlaue Biene Maya. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Liebe Zuhörer, die Technik von heute erstaunt immer wieder aufs Neue. Wir können mit Hilfe kosmischer Strahlung noch unentdeckte Räume einer Pyramide finden oder mit Hilfe eines Rüttlers, welcher durch Vibration ermittelt, in welcher Tiefe beispielsweise Grundwasser liegt. Die Technik von heute ist unglaublich, doch trotzdem gibt es noch Dinge, die uns ein Rätsel sind und bleiben. Wir behandeln nun ungelöste Fälle der Archäologie. Seit Jahrtausenden errichten Menschen verschiedenste Bauten. Sie dienen als Wohnungen, Gotteshäuser oder zu bis heute unbekannten Zwecken. Manche wurden bewusst versteckt errichtet, andere gerieten in Vergessenheit und wurden zufällig wiederentdeckt. Überall auf der Welt finden sich Bauwerke, die Rätsel aufgeben. Die Fragen reichen vom Sinn und Zweck der Monumente über ihre Erbauer bis hin zur Art und Weise ihrer Errichtung. Die Krone Apuliens ist ein solches Rätsel. Da Sie gerade den Radio hören und es ziemlich schwierig ist, Bilder im Radio zu zeigen, werde ich nun kurz erläutern, wie dieses Gebäude aussieht. Von oben sieht es aus wie ein Achteck, wobei jede Seite 16 Meter lang ist. An jedem Eck befindet sich ein Turm mit weiteren Achtecken mit einer Seitenlänge von drei Metern. Die Türme sind 26 Meter hoch und das Hauptachteck 1 Meter niedriger. Auf einem italienischen Centstück können Sie die Krone Apuliens bewundern. Nach einigen Songs hören wir uns wieder.
what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight or the ramparts we watch were so gallantly Errichtet wurde das Oktagon vom Staufer Friedrich II. von 1240 bis 1250. Okto, das bedeutet Acht. Der Kaiser ließ einer der schönsten Burgen im Mittelalter bauen. Alles ist achteckig. Der Grundriss mit seinen acht Türmen, die wiederum acht Ecken haben. In jeder Etage gibt es acht Säle, verbunden wie in einem Labyrinth. Acht Außenfenster lassen Licht herein. Über seinen Zweck streiten Wissenschaftler bis heute. Das Castel del Monte, majestätisch überragt es die Ebene bis zum Adrianischen Meer. Mathematisch ist das Achteck eine Übergangsform zwischen dem Quadrat und dem Kreis. Symbolisch der Übergang zwischen irdischer und himmlischer Welt. Das Oktagon steht für Vollkommenheit aber auch für einen imperialischen Herrschaftsanspruch. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Castel del Monte viele Funktionen zugeschrieben. Lustschloss, kultisches Labyrinth, Depot für heiligen Kral. Italienische Forscher sahen sogar eine Verbindung nach Ägypten zu den Pyramiden, die der hochgelehrte Friedrich ebenfalls kannte. Die Maßeinheit für die Burg sei die ägyptische Elle gewesen und ihr Umfang entspreche ziemlich genau der Seitenlänge der Cheops-Pyramide. Solche Zahlenübereinstimmungen findet man jedoch immer, wenn man nur genügend Variationen durchspielt. Nach einer Chronik von dem italienischen Historiker Domenico da Gravina, welcher um 1300 gelebt hat, sei ein Häftling über eine äußere Mauer geflohen. Das kompakte Castel del Monte hat aber nichts, was man als solche bezeichnen könnte. Das Castel del Monte war eventuell früher um einiges umfangreicher. Eine Außenanlage, Hofkomplexe und äußere Befestigungsmauern wären möglich gewesen. Damit wäre Castel del Monte eine Festung gewesen. Doch hat man bisher keine Spuren der äußeren Anlage gefunden. Archäologisch gegraben wurde hier jedoch auch noch nie. Nach einigen Songs hören wir uns wieder. Kartoffelsalat, in kleine Scheibe muss man sich schneiden, Kartoffelsalat, Essig und Öl, na Pfeffer und Salz, Kartoffelsalat, mit Mayonnaise schmeckt's bisschen scheiße, Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, Tomatensalat, in kleine Scheibe muss man sich schneiden, Tomatensalat, Essig und Öl, na Pfeffer und Salz, Tomatensalat. Mit saurer Sahne schmeckt's noch Banane, Tomatensalat, Tomatensalat, Karottensalat. In kleine Scheibe muss man sich schneiden, Karottensalat. 
Essig und Öl, nein, Pfeffer und Salz, Karotte, Salat. Und das Tass Wasser, noch wird ein nasser Karotte, Salat, Karotte, Salat. Und ich koi Schüssel me frei, na durch halt alles in eu Schüssel nei. Wegschmeißen, das wär ja schad, jetzt isch halt ein gemischter Salat. Oder du machst halt ganz schlicht Salat in die Schüssel und zwar Schicht für Schicht. Gleichmäßig und akkurat, na hosch an Schicht Salat. Wurst Salat, mit der paar Eier, das ist gar nicht teuer. Wurst Salat, das geht in mit Käse, das kommt aus der Schweiz. Wurst Salat, ist nix für Veganer, eher Indianer. Wurst Salat. Wurst Salat, Fleisch Salat, das ist viel besser, gosch halt zum Metzger, Fleisch Salat, mit Fleisch von der Pute oder von der Ute, Fleisch Salat, noch hast was zum Beißen und später zum Scheißen, Wurst, Fleisch Salat, Fleisch Salat. <lacht> Ständig bloß Obst und das Gemies, das schmeckt doch bloß nur noch eingeschlafene Fies. Mir kommt gleich kurzerhand satt, den blöde Salat. Fleisch, das macht schön und ist gesund. Fleisch von der Kuh, von der Sau und vom Hund. Fleisch, ja, das schmeckt und macht satt. Scheiß auf Salat. Ständig bloß Obst und das Gemies, das schmeckt doch bloß nur noch eingeschlafene Fies. Mir kommt gleich kurzerhand satt, den blöde Salat. You don't have to hit the leader, he's new eliminator. Ask your local weapon trader for the super perforator. Stress, just cool it, here's a special bullet, put it in the Forschungen haben ergeben, dass das Castle del Monte ein Abbild einer ganz besonderen Planeten-Sonne-Mond-Konstellation ist, und zwar genau der, die am 26. Dezember 1241 eintrat, dem 47. Geburtstag des Kaisers. Friedrich beschäftigte sich intensiv mit Mathematik und Astronomie. Das fragliche Datum war, wie bei vielen wichtigen Bauten, höchstwahrscheinlich bereits Jahre vorher als Tag der Schlussweihe des Baus berechnet worden. Die Gestirne, das wussten die Astronomen, würden an jedem Tag sechs Punkte eines regelmäßigen Achtecks bilden. Die fehlenden zwei Stellen ordneten sie dem Aszendent, also dem Sternzeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt am östlichen Horizont aufgeht, und dem Glückspunkt aus der arabischen Astrologie zu. Beweise dafür gibt es keine, zumal es etwas weit hergeholt scheint. Nach einigen Songs hören wir uns wieder. Das ist Sound der Police. Das ist Sound der Abyss. Das ist Sound der Police. Das ist Sound der Abyss. Das ist Sound der Police. Das ist Sound der Abyss. Das ist Sound der Fuck! You- 
Kleiner, jedoch genauso rätselhaft, ist ein ganz neuer Fund am, oder besser im, Bodensee. Und der hat was mit den weltbekannten Stonehenge zu tun. Auf der Schweizer Seite des Sees gegenüber von Friedrichshafen machten Forscher 2015 unter Wasser eine rätselhafte Entdeckung. Das Echolot eines Vermessungsschiffs hatte Anomalien auf dem Seegrund angezeigt. Die Taucher fanden Steinkreise und kegelartige Hügel von bis zu drei Metern Höhe. 170 solcher Kreise mit einem Durchmesser von jeweils 15 bis 30 Metern liegen aufgereiht wie an einer Perlenschnur parallel zum Ufer. Die Archäologen waren noch zögerlich, als Zeitungen schon über das Stonehenge im Bodensee schrieben. Eventuell hat auch ein Gletscher etwas damit zu tun. Tatsächlich bilden sich bei Gletschervorschüben ähnliche Strukturen. Das Eis schiebt bewegliches Geröll vor sich her, bis die Gletscherzunge zum Erliegen kommt und mit ihr die Steinmassen. Für die sogenannten Hügeli, wie die Schweizer sie nennen, berechneten Geologen ein Gewicht von ca. 150.000 Tonnen. Hinweise auf menschliche Aktivitäten in der Umgebung finden sich keine. Dabei sind die Ufer um den Bodensee schon seit der Jungsteinzeit besiedelt. Die Menschen lebten im Feuchtgebiet zwischen Festland und Wasser. Um trotz des schwankenden Wasserspiegels trockene Fußböden zu haben, errichteten sie ihre Häuser auf bis zu fünf Meter hohen Holzpfählen. Nach einigen Songs hören wir uns wieder.
klären, ob die 170 Steinkreise natürlichen Ursprungs sind oder künstlich aufgeschichtet wurden. Mit Hilfe eines Georadars sollen die Sedimentschichten unter den Steinkreisen untersucht werden. Die Abfolge der Schichten auf dem Seegrund zeigt die Chronologie ihrer Entstehung. Die unterste Schicht ist logischerweise die älteste. Die Aufnahmen sind eindeutig. Auf der Gletschermoräne liegt feiner Sand der über die Jahrtausende in den See rieselte und auf diesem Sand erst die Hügeli. Die Vermutung, sie könnten natürlichen Ursprungs sein, ist damit hinfällig. Mittlerweile ist die Hügelkette gut vermessen. Ihre Ausrichtung orientiert sich klar am nahegelegenen Uferraum. Die Frage ist allerdings, wo genau verlief das Ufer in der Jungsteinzeit? Trotz saisonaler Schwankungen glauben die Geologen nicht, dass der Seespiegel so tief war, dass die Hügeli im Trockenen lagen, denn der Bodensee hätte dann weder bei Konstanz noch in Stein am Rhein abfließen können, denn der Rhein ist dafür nicht tief genug. Schon die Pfahlbauer in der Steinzeit haben auf die natürliche Schwankungen geachtet, die der Bodensee durchläuft. Hoch im Frühjahr, nach der Schneeschmelze und niedriger im Rest des Jahres. Die Kreise liegen heute dauerhaft unter Wasser, deshalb wird mit einem Schwimmbagger Bodenproben entnommen. Der Aushub wird anschließend nach Funden durchsucht. 
Die Hauptausbeute? Steine. Doch die stammen überraschenderweise aus einem weiten Einzugsgebiet. Die Menschen, die die Hügel aufschichteten, kamen offenbar von weit her. Der wichtigste Fund bisher, ein Pfahl, von Menschen bearbeitet. Die Datierung ergibt ein Alter von ca. 5500 Jahren. Eine Begräbnisstätte der Pfahlbauer oder eine künstliche Insel wären möglich. Zumindest hat man ihre Friedhöfe bisher trotz intensiver Suche nicht gefunden. Nach einigen Songs hören wir uns wieder. Huya! Hakuna Matata! Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Ja, das ist unser Motto. Was ist ein Motto? Das hier kommt ja von Motivation. Treffer! Versenkt. Diese zwei Wörter lösen all deine Probleme. Genau. Nimm Pumper zum Beispiel. Ja. Auch er war ein kleines Schwein. Auch ich war ein kleines Schwein. Wie geht's dir? Das ist eine bewegende Geschichte. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata.
Alle Steine sind so groß, dass einzelne Menschen sie tragen können. Die Hypothese der Archäologen, Angehörige brachten die Steine aus ihrer jeweiligen Heimat zur Bestattung mit. Auf der mit ihnen im Uferbereich errichteten Steinplattform könnte ein Priester die Asche des Verstorbenen verstreut haben. Doch die Hügeli könnten auch Teil einer Wehranlage oder eines Transportweges gewesen sein. Ohne neue Funde bleibt vieles Spekulation. Eine Terra X Sendung vom 26. Januar 2020. Eine Doku-Reihe von Harald Lesch. Ungelöste Fälle der Archäologie. Rätselhafte Bauten.
deres hen, der tog en klo Jeg bringte mig der bort, der er Mexico Vi er en gastronaut, vi ved den også til bort Beep, 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 beep Der 17. Deutsche Rundfunk mit den Nachrichten. Washington. In den USA wurde ein neuer Präsident gewählt. Das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurde ein Stein zum Präsidenten gewählt. Er hatte in der Wahl gegen den Kontrahenten Donald Trump gewonnen. Der Stein ist 10 Kilo schwer und ca. 175 Millionen Jahre alt. Das Volk erhofft sich von dem neuen Präsidenten viel. Eine Einwohnerin berichtet, sie wünsche sich, dass der neue Präsident sich für die Armen und Schwachen einsetzt. Der Stein hat dazu bis jetzt noch keinen Kommentar abgegeben. Der Stein möchte auch in vier Jahren wieder kandidieren. Wissenschaftler in Indien ist ein bemerkenswerter Durchbruch gelungen. Ein Forscherteam in New Delhi ist es gelungen, eine Zeitmaschine zu konstruieren. Laut den Forschern sei ein Sprung möglich. Ein Wissenschaftler hat sich eine Minute in die Zukunft geschickt. Der Wissenschaftler verschwand augenblicklich und tauchte tatsächlich eine Minute später wieder auf. Leider wurde er beim Transfer nicht wieder richtig zusammengesetzt. So sind die Organe an der falschen Stelle und wo der dritte Arm herkommt, ist bisher ungeklärt. Der deutsche Filmeproduzent Erik Ziegler hat vor kurzem einige neue Best of Dashcams auf den Markt gebracht. Viele Fans sind sehr begeistert von diesem nicht ganz neuen Format. Der Produzent berichtet, er möchte auch noch weitere Best of Dashcams produzieren. Und jetzt das Wetter. Baden-Württemberg wird nächsten Donnerstag von einem Tornado dem Erdboden gleich gemacht. Sie sollten bis dahin das Land verlassen haben. Ansonsten erwarten sie in den kommenden Stunden kleinere Schauer und etwas Wind. Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 23 Grad und es wird milder. Ich wünsche eine gute Fahrt.
I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stirs one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You're on the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a heart like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. <laughs> Still sleeping, the saints are still weeping Those things you call dead haven't yet had the chance to be born I'm the scat man
Beste aus 20 Jahrzehnten, einfach SWR. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I, I got, got 99 problems, problems, but a b ain't one. I got the rap patrol on the k patrol. Foes that want to make sure my k close. Rap critics say he's money cash. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with hoes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, critics, you can kiss my whole ass. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, but I don't play they show. They don't play my hits. Well, I don't give a sh so Rap Max try and use my black And so advertisers could give them more cash for ads I don't know what you take me as Or understand the intelligence that Jay-Z has I'm from rags, the richest I ain't dumb I got 99 problems, but a b ain't one Hit me 99 problems, but a b ain't one If you have a girl problem, I feel bad for you, son I got 99 problems, but a b Ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil. Put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus, I got a few dollars. I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard, son, do you know why I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I get some more? Well, you was doing 55 and the 54. Uh -huh. Lost the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of the door, my paper's legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so it's the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. <laughs> Aren't you sharp to attack? You some type of law or something, somebody important or something. I ain't passed the ball, but I know a little bit enough that you wanna legally search. My we'll see how smart you are when the K9 comes. I got 99 problems, but a b ain't one. Hit me. 99 problems, but a b ain't one. If you have a girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b ain't one. Hit me. 99 problems, but a b ain't one. If you have a girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b ain't one. Had a strong armor. This is not a with a sense of having a, but a be having a got sense trying to push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him, but some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And the only thing that's gonna happen is I'ma get. He 
and his boys gonna be yapping to the captain. And now I go trapped in a Kit Kat again. Back through the system with the riffraff again. Beans on the floor, scratching again. Paparazzi's with their cameras, snapping them. DA try to give a kick a shaft again. Half a meal for bail, cause I'm African. Oh, because the fool was harassing them. Try to play the boy like he's saccharin. But ain't none sweeper, I hold my d I got 99 pounds being the d ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. But a b ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b ain't one. Hit me. Having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems and ain't one. <laughs> you crazy for this one, Rick? It's your boy. Mr. Bombastic We want to some bombastic, romantic, fantastic lover Shaggy Mr. Lover, lover mm. I'm Mr. Lover, lover <laughs> Girl Mr. Lover, lover mm. I'm Mr. Lover, lover She call me Mr. Bombastic Tell me fantastic Touch me on me box, she says I'm Mr. Roo Romantic me fantastic, touch me not me, but she says I'm uh, Mr. Rose. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, yo, my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate me, body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic. She took me on my box, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic. Mr. Boom, boom Gee whiz, baby, please Let me take you to an island of the sweet cool breeze You don't feel like drive, well baby, hand me the keys And I will take you to a place and set your mind at ease Don't you stick to my foot bottom, <laughs> baby, please Don't you play with my nose, cause I'm a hatching sneeze Well, are you are the bun and me are the cheese And if I'm me at the rise, well, baby, love you the peas I'm bombastic, and the fantastic on me box, she says, I'm Mr. Rowe, oh, oh, Monty, tell me fantastic, touch me on me box, she says, I'm Mr. Boom, 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 mm, Basti, tell me fantastic, touch me on me box, she says, I'm Mr. Rowe, oh, Monty, tell me fantastic, touch me on me box, she says, I'm Mr. Boom, Boom, now you say, give me your loving, tell your loving, well, good, I want your loving, tell me it like you should, I give you your loving, girl, your loving, well, Y'all your member the who you like to kiss and caress Rub down every strand of your pan bitches I'm bombastic, rated as the best The best you should get, nothing more, nothing less Give me your digits, chat on your address I'll bet you confess, when you put me to the test That I'm bombastic, tell me fantastic Touch me on me, but she says I'm Mr. Rowe Romantic, tell me fantastic Says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic. Don't me on my box, she says I'm Mr. Bombastic. Entschuldigung, mein Akku war leer. Es ist nix, mir geht es gut. Diese Anschuldigungen sind vollkommen unbegründet. Die Firma war sich keines Fehlverhaltens bewusst. Ich liebe dich. Wir hören zwischen 10 und 200 Lügen am Tag. 
Bereits in der Geschichte suchten wir nach Wegen, um sie aufzuspüren. Von mittelalterlichen Folterinstrumenten über Lügendetektoren, Blutdruck- und Atemüberwachung, Sprachstressanalysen bis hin zu Eye-Trackern, Infrarot-Gehirnscannern und dem 200 Kilogramm schweren Elektroenzepalographen. Aber obwohl solche Mittel unter bestimmten Umständen wirken, können die meisten mit genügend Vorbereitung getäuscht werden und keines gilt als verlässlich genug, um vor Gericht zugelassen zu werden. Aber was, wenn das Problem nicht die Technik ist, sondern die Annahme, dass Lügen physiologische Veränderungen auslöst? Was, wenn wir eine direktere Herangehensweise wählen und Kommunikationswissenschaft nutzen, um die Lügen an sich zu analysieren? Auf psychologischer Ebene lügen wir, um ein besseres Bild von uns zu schaffen, indem wir unsere Fantasie mit der Person verknüpfen, die wir gerne wären, statt mit der, die wir sind. Aber während unser Gehirn so träumt, gehen ihm viele Signale durch. Unser Bewusstsein kontrolliert nur ca. 5% unserer kognitiven Funktionen, inklusive der Kommunikation während die anderen 95% jenseits unseres Bewusstseins stattfinden. Laut der Literatur zur Realitätsbeobachtung unterscheiden sich ausgedachte Geschichten qualitativ von solchen, die auf reale Erfahrungen basieren. Das deutet darauf hin, dass es aufwendig ist, sich eine Geschichte zu einem persönlichen Thema auszudenken und in einer anderen Verwendung von Sprachmustern resultiert. Nach einigen Songs Hören wir uns wieder. Das beste Radio im ganzen Universum. Einfach SWRing.
Eine Technologie, die als linguistische Textanalyse bekannt ist, hat dabei geholfen, vier solcher typische Muster in der unbewussten Sprache der Täuschung zu identifizieren. Erstens nehmen Lügner weniger Bezug auf sich selbst, wenn sie lügen. Sie sprechen mehr über andere, verwenden oft die dritte Person, um sich selbst von ihrer Lüge zu distanzieren. Was klingt falscher? Absolut keine Party hat in diesem Haus stattgefunden, oder? Ich habe hier keine Party gegeben. Zweitens neigen Lügner dazu, negativer zu sein, weil sie sich auf einer unbewussten Ebene schuldig für das Lügen fühlen. Zum Beispiel würde ein Lügner etwas sagen wie Entschuldigung, mein blöder Handyakku war leer, ich hasse das Ding. Drittens erklären Lügner Dinge oft in einfachen Worten, denn unser Gehirn hat Probleme damit, komplexe Lügen zu erschaffen. Beurteilung und Verurteilung sind schwierig für unser Gehirn zu verarbeiten. Wie ein US-Präsident bekanntermaßen einmal beharrte, ich hatte keine sexuelle Beziehung mit dieser Frau. Und obwohl Lügner versuchen, Beschreibungen einfach zu halten, neigen sie dazu, lange und verschachtelte Satzstrukturen zu benutzen, indem sie unnötige Wörter und irrelevante, aber faktisch klingende Details einfügen, um die Lüge aufzupolstern. Ein anderer, mit einem Skandal konfrontierter Präsident verkündete, ich kann kategorisch sagen, dass diese Untersuchung nahelegt, dass niemand vom Personal des Weißen Hauses, niemand, der aktuell in dieser Behörde angestellt ist, bei diesem bizarren Vorfall involviert war. Nach einigen Songs hören wir uns wieder.
lasst uns die linguistische Analyse auf bekannte Beispiele anwenden. Nehmen wir den siebenfachen Tour de France-Sieger Lanz Armstrong. Vergleicht man ein Interview von 2005, in dem er abstritt, leistungssteigernde Drogen genommen zu haben, mit einem Interview von 2013, in dem er es zugab, so stieg seine Nutzung von Personalpronomen um fast drei Viertel. Beachten Sie den Unterschied zwischen den folgenden Zitaten. Erstens, weißt du, ein Typ in Frankreich, in einem Pariser Labor, öffnet deine Probe, du weißt schon. Schau Francis so und so und testet sie. Und dann bekommst du einen Anruf von einer Zeitung, in dem es heißt, wir haben dich sechsmal positiv auf EPO getestet. Zweitens, ich habe mich selbst in all dem verloren. Ich bin mir sicher, es gäbe noch andere, die damit nicht klar kämen. Aber ich kam ganz sicher nicht damit klar. Und ich war es gewohnt, alles in meinem Leben zu kontrollieren. Ich kontrollierte jedes er Ergebnis in meinem Leben. In seiner Verleugnung beschrieb Armstrong eine hypothetische Situation, die jemand anderen in den Fokus rückte und distanzierte sich selbst komplett von der Situation. In seinem Geständnis tauchte er in seine persönlichen Emotionen und Motivationen ein. Nach einigen Songs hören wir uns wieder. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one You chuck it on your mother and you chuck it on your father You chuck it on your brother and you chuck it on your sister You chuck it on that one and you chuck it on me Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Nobody now giving no break. Police now giving no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Hey, hey. Bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they
Aber die Verwendung von Personalpronomen ist nur ein Indikator für Täuschung. Lassen Sie uns ein anderes Beispiel des ehemaligen Senators und US-Präsidentschaftskandidaten John Edwards betrachten. Ich weiß nur, dass der angebliche Vater öffentlich verkündet hat, dass er der Vater des Kindes sei. Auch bin ich nicht in irgendeiner Art von Aktivität verwickelt gewesen, die jedwede Art der Zahlung an die Frau oder den vermeintlichen Vater des Kindes voraussetzen, unterstützen oder rechtfertigen würde. Das ist nicht nur eine weitschweifige Art zu sagen, das Baby ist nicht meins. Edward nennt die anderen Parteien auch niemals beim Namen, sondern sagt das Baby, die Frau und der scheinbare Vater. Schauen wir, was er sagte, als er die Vaterschaft später zugab. Ich bin Quinns Vater. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um ihr die Liebe und Unterstützung zu geben, die sie verdient. Diese Aussage ist kurz und direkt, nennt das Kind beim Namen und adressiert seine Rolle in ihrem Leben. Nach einigen Songs hören wir uns wieder.
groß und klein. Wie können Sie diese Techniken nun in Ihrem Leben anwenden? Denken Sie zuerst daran, dass viele Lügen, denen wir täglich begegnen, viel weniger ernst als diese Beispiele und vielleicht sogar harmlos sind. Dennoch lohnt es sich, verräterische Hinweise zu erkennen, wie minimale Selbstreferenzen, negative Sprache, einfache Erklärungen und verschachtelte Formulierungen. Das könnte Ihnen helfen, eine überschätzte Aktie, ein ineffektives Produkt oder sogar eine schlimme Beziehung zu meiden. Ein TED-Talk von Noah Zandern, 2014, die Sprache des Lügens. Mm-hmm.
Der 17. Deutsche Rundfunk mit den Nachrichten. Washington. In den USA wurde ein neuer Präsident gewählt. Das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurde ein Stein zum Präsidenten gewählt. Er hatte in der Wahl gegen den Kontrahenten Donald Trump gewonnen. Der Stein ist 10 Kilo schwer und ca. 175 Millionen Jahre alt. Das Volk erhofft sich von dem neuen Präsidenten viel. Eine Einwohnerin berichtet, sie wünsche sich, dass der neue Präsident sich für die Armen und Schwachen einsetzt. Der Stein hat dazu bis jetzt noch keinen Kommentar abgegeben. Der Stein möchte auch in vier Jahren wieder kandidieren. Wissenschaftler in Indien ist ein bemerkenswerter Durchbruch gelungen. Ein Forscherteam in New Delhi ist es gelungen, eine Zeitmaschine zu konstruieren. Laut den Forschern sei ein Sprung möglich. Ein Wissenschaftler hat sich eine Minute in die Zukunft geschickt. Der Wissenschaftler verschwand augenblicklich und tauchte tatsächlich eine Minute später wieder auf. Leider wurde er beim Transfer nicht wieder richtig zusammengesetzt. So sind die Organe an der falschen Stelle und wo der dritte Arm herkommt, ist bisher ungeklärt. Der deutsche Filmeproduzent Erik Ziegler hat vor kurzem einige neue Best of Dashcams auf den Markt gebracht. Viele Fans sind sehr begeistert von diesem nicht ganz neuen Format. Der Produzent berichtet, er möchte auch noch weitere Best of Dashcams produzieren. Und jetzt das Wetter. Baden-Württemberg wird nächsten Donnerstag von einem Tornado dem Erdboden gleich gemacht. Sie sollten bis dahin das Land verlassen haben. Ansonsten erwarten sie in den kommenden Stunden kleinere Schauer und etwas Wind. Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 23 Grad und es wird milder. Ich wünsche eine gute Fahrt.
Essen, noch ein altes Brot daheim, Fotos mal twisten. 12 Mario Bars, 20 Vorrat, Hand trocken aus dem Wasser kommt. Richtig nerviger Typ, der noch richtig nervt, das Paradies plötzlich Pitbull fährt. Rapper melden sich bei Fitness Company an Amis sagen Son of a Gun, Sonnenaufgang Frauenparkplatz im Parkhaus Berliner Flughafen, Baukhaus Endloser Kass-Song Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style
o p a n Gangnam Style. Gangnam Style. Thank <laughs> you. 
Саду ягода, малинка, малина.
discover what a host pipe on him. Sick him and discover what a host pipe on him. Where lie in the morn? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. There lie in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. There lie in the morn. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. There lie in the morning. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. Early in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning. John gehen im Wald spazieren und sie lachen und sind fröhlich, weil jeder das gern mag. Sie erinnern sich an Dinge, die sie amüsieren. Udlali, udlali, welch ein schöner Tag. Keiner denkt an die Gefahr, so planschen sie im Wasser rum und trinken sich auf ihre Art satt. Und sie denken nicht im Traum daran, dass sie der Sheriff mit dem Polizeitrop längst umzingelt hat. Robin Hood und Little John rennen um ihr Leben, sprengen über hohe Zäune ohne Mühe und Klar. Denken beide nur an ihre Flucht und schließlich schaffen sie es. Hoodlelly, hoodlelly, Kinder, welch ein Tag. Hoodlelly, hoodlelly, Kinder, welch ein Tag. Hallo, hier spitzt der Spucke. Jetzt 
Ey. Und wir brauchen ganz dringend ein Taxi zur Erde. Hab ich right there, baby. Na, danke. Well, I'm a space cab driver and I bust the speed Come on over to me, that's freaky With full power set, but don't lose your head When I go low, G, that's tricky I got a hot stereo right in the middle And I speak the smoke just like a joint No matter what, I'm gonna make you hot Hey, I'm frei We're going straight to Motherfuckers To make it happy There'll be no problem, we're on time to knock Thank you. 
too late And they bury him in an icy mausoleum Thirty years after he died A new idea came to light life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. The galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. 
And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is so remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth and pray that there's intelligent life somewhere up in space cause there's bugger all down here on earth Shoals of bankruptcy. It can be manly in insurance. We'll up your premium semi annually. It's all tax deductible. We're fairly incorruptible. We're saving on the wide accountancy. Oh, this is fun, Mr. Curry. Fetch me another exotic cheroot. Support! Bring a port to Shelley! And the medium dry shadow to pour 